Хасанал Балкиа. Султан Бруней – один из самых богатых правителей мира, который сосредоточил всю власть и деньги монархии в своих руках. С семьей Балкиах связан не один скандал, а его траты на роскошную жизнь составляют неимоверные суммы. Только вот народ на это реагирует спокойно, может потому что любит своего правителя, или же причина в том, что султан Бруней является непогрешимым, и критика его поступков карается законом. Как живет самый богатый диктатор мира и куда он тратит свои миллиарды, мы расскажем вам в этом видео. Микс Шоу представляет Как живет султан Бруней и куда тратит свои миллиарды? Хасанал Балкиах родился 15 июля 1946 года в столице Брунея в семье правителя страны султана Амара Али Сайфуддина III и королевы Анак Дамита. В семье росло 10 детей, среди которых Хасанал был старшим сыном и наследником престола. Свои первые знания мальчик получил, обучаясь на дому, после чего стал учеником средней школы в Институте Виктории в Куала-Лумпуре в Малайзии. В 1964 году он был объявлен наследным принцем Брунея, а в 1965-м женился на своей двоюродной сестре Салехе. После свадьбы молодые люди отправились в Великобританию для получения образования. Девушка в Лондон, а Хасанал в Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 1967 году султан Амар после нескольких конфликтов с британской администрацией был вынужден отречься от престола. Поэтому Хасанал прекратил обучение в академии с чином капитана и вернулся с супругой на родину, где в августе 1968 года был коронован и назначен правителем Брунея. Как и его отец, он был посвящен в рыцаре королевы Елизаветы II в Великобритании, под протекторатом которой тогда находился Бруней. Вернувшись в Бруней, Салеха родила султану шестерых детей, четырех дочерей и двоих сыновей, один из которых, Аль-Мухтади, является наследником престола. В Бруней разрешено многоженство, поэтому в 1982 году Хасанал женился во второй раз на борт проводницы Мариам Абдул-Азиз, в которую влюбился во время одного из перелетов. Девушка родила султану двух дочерей и двух сыновей. При этом статус главной жены и королевы Брунея остался за Салехой. В 1984 году Бруней получил официальную независимость от Великобритании а султан сосредоточил практически всю власть в своих руках, став также премьер-министром, министром обороны, верховным религиозным лидером, главнокомандующим вооруженными силами и даже ректором главного университета страны. Чтобы сохранить абсолютную монархию, султан каждые два года продлевает режим чрезвычайного положения. Его ввел еще отец Хасанала в 1962 году после вооруженного восстания, благодаря чему и нынешний правитель пользуется неограниченными полномочиями и управляет страной посредством своих декретов. В 1992 году султан основал фонд своего имени, занимающийся финансированием проектов в области религии, финансов и социального обеспечения. В 1996 году султан Брунея грандиозно отметил свое 50-летие, в честь которого были выпущены специальные юбилейные монеты. Ради этого события в столице был построен стадион, а также парк развлечений. Празднования длились две недели, во время которых проходил матч по пола, а шикарные столы для трех тысяч гостей ломились от редкого вида икры белуги и самого дорогого шампанского. В конце торжества каждый гость получил на память медаль из чистого золота. На организацию мероприятия было потрачено около 27 миллионов долларов. А также 17 миллионов долларов Балкиах заплатил своему любимому певцу Майклу Джексону за проведение трех концертов. Один для шести тысяч его подданных, а два других для его частных гостей. Интересно, что на этих концертах поп-короля попросили воздержаться от его знаменитых захватов паха. Ведь за слишком откровенное поведение в Брунее грозит тюрьма. Вообще массовые празднования в стране проходят ежегодно 15 июля, в день рождения султана, и длятся около двух недель. Хасанал щедро угощает жителей страны, организовывает для них развлечения и дарит подарки. Например, на совершеннолетие юный брунейц может получить автомобиль. Султан привык жить на широкую ногу и славится своими экстравагантными поступками. Только на одну стрижку правитель Брунея тратит около 20 тысяч долларов. Для этого он из Лондона вызывает личного парикмахера каждые 3-4 недели, оплачивает ему перелет первым классом и роскошную гостиницу. Личный тренер султана по бадминтону, а он обожает эту игру, получает полтора миллиона долларов в год. 
Столько же Хасанал ежегодно тратит на массажи. Также в СМИ обсуждали расточительство правителя, когда во время приезда принца Чарльза в Бруней султан пригласил его сыграть в поло, а почувствовав дискомфорт из-за обуви, отправил вертолет за другой парой, хотя это было совсем недалеко. Однажды Балкиах купил картину «Молодые девушки за фортепиано» Пьера Агюста Ренуара за баснословные 70 миллионов долларов. Хасанал и его братьев также часто можно увидеть в заграничных казино, где они тратят огромные суммы. Это при том, что в Бруней официальной религией является ислам, где азартные игры запрещены. А в 1995 году американская СМИ опубликовала информацию о четырехдневной вечеринке султана в гостинице США, на которую он потратил 1 миллион долларов. Балкиах обожает концерты. Для правителя и его близких на частных вечеринках выступали Элтон Джон, Дайана Росс, Стиви Уандер, Уитни Хьюстон, Тина Тернер и многие другие звезды. Несмотря на расточительные поступки правителя, в Бруне есть человек, который еще больше раскидывается деньгами. Это его младший брат, принц Джеффри, который был министром финансов с 1986 по 1998 год. По разным оценкам, в среднем в день он тратил от 500 до 700 тысяч долларов. За время нахождения на посту министра сумма расходов дошла до 15 миллиардов долларов. И в 1997 году султан обвинил брата в хищении государственных денег, заставив компенсировать потери. В соответствии с мировым соглашением, подписанным в 2000 году, принц начал возвращать свои активы государству, в том числе более 500 объектов в Бруней и за рубежом, более чем 2000 автомобилей, 100 картин, 5 лодок и 10 самолетов. Чтобы вернуть деньги, Джеффри также выставил на аукцион личные вещи в количестве более 10 тысяч лотов. Среди них были самолеты, гоночный автомобиль «Формула-1», 200 позолоченных фонарных столбов, сотни итальянских люстр, тысячи покрытых позолотой диванов, кушеток и кресел, 3000 сервизов, золотые джакузи и ёршики для унитазов, а также 8500 мраморных плит. Один только прикроватный коврик, украшенный драгоценными камнями и расшитый золотыми нитями, ушел с молотка за 12 миллионов долларов. В два раза дороже стоила ширма, также расшитая драгоценностями. Аукцион длился 6 дней, но помог Джеффри вернуть лишь малую часть долгов. Для получения остальных денег Хасанал обратился в лондонский суд, который обязал Джеффри вернуть оставшийся долг путем продажи недвижимости за рубежом. Правда, пока продолжалось следствие, двор выделял несчастному принцу по 280 тысяч долларов в месяц, а потом его и вовсе простили. Брат втянул султана и в другой скандал, связанный с развратом. Джеффри, которого называют главным плейбоем планеты, содержал гаремы 40 девушек, которые принимали участие в вечеринках во дворце или на трех его громадных яхтах. В 1997 году бывшая мисс США Шеннон Маркетик обратилась в суд с 10-миллионным иском к братьям Хасаналу и Джеффри, обвинив их в том, что ее держали в сексуальном рабстве. Она также рассказала, что на знаменитый гарем Балкиаха уходила до 100 миллионов долларов в год. К обвинениям присоединилась и модель Джиллиан Лорен, которая даже написала книгу «Моя жизнь в гареме», где упомянула о многочисленных сексуальных связях с Джеффри и одной ночи с Хасаналом. Братья категорически отрицали обвинения, а спустя время дело вовсе закрыли, сославшись на дипломатический иммунитет ответчиков. После отставки Джеффри султан вручил министерский портфель брату Мохаммеду, но тот оказался не лучше предыдущего и растратил из казны 2 миллиарда долларов на свои нужды, после чего с позором был отправлен в отставку. В 2003 году султан после 21 года совместной жизни развелся со второй супругой, лишив ее при этом всех королевских титулов. Причины расставания не разглашаются. Известно только, что после развода Балкиах оставил бывшей жене значительную сумму денег для дальнейшей жизни. Спустя два года монарх снова женился. В этот раз его супругой стала малазийская телеведущая Азринас Масхар Хаким, младший его на 33 года. В браке родилось двое детей, сын и дочь, но союз оказался недолговечным, и спустя пять лет совместной жизни пара развелась. Как и в случае с предыдущей супругой, Азринас была лишена всех титулов. В шестом году Хасанал издал приказ о своей непогрешимости. С тех пор никакие решения султана Брунея как в государственных, так и в личных делах не могут быть подвергнуты сомнениям, а критика и его, и членов королевской семьи приравнивается к уголовному преступлению. 
Помимо этого, Балкиах постановил, что страна должна жить по законам шариата, которые гласят, что за супружескую измену можно до смерти закидывать камнями, отрубать руки за воровство и избивать плетьми за аборты и алкоголизм. Но не всех, а только мусульман, которых в Брунее чуть больше 70%. Оставшаяся часть населения может жить по британской системе права. Только вот ей запрещено использовать слово «Аллах» и обсуждать вопросы веры. О том, что султан и члены его семьи нарушают большинство этих самых законов, брунейцы, может, и догадываются, но обсуждать это боятся. Во всех брунейских заведениях, будь то ресторан или магазин, обязательно висят два портрета – султана Хасанала и его первой жены. Все СМИ и интернет находятся под тотальным контролем монарха. В 2013 году независимые журналисты из Freedom House сообщили несколько неудобных фактов о султане. Но многие жители не поверили им, а самих репортеров и вовсе приговорили к трем годам тюрьмы. Несколько лет назад султан запретил праздновать Рождество, объяснив, что этот праздник вредит вере мусульман. Если кого-то замечают за празднованием Рождества, то сажают в тюрьму на пять лет. Но опять же, закон затрагивает не всех, а только мусульманскую часть населения. Христиане могут продолжать отмечать праздник, только им запрещено появляться на улице в шапке Санта-Клауса и распевать рождественские песни. За это нарушителя могут выписать штраф в 15 тысяч долларов. В 2017 году правитель Брунея отпраздновал золотой юбилей – 50 лет у власти. Торжество длилось три недели и включало в себя праздничный парад, традиционные молитвы, концерты и банкет. Были приглашены правители других стран. В 2019 году султан Бруней объявил, что за гомосексуализм законодательно утверждена смертная казнь. Эта новость вызвала международный резонанс, а Джордж Клуни при поддержке других знаменитостей и политиков призвал бойкотировать отели султана по всему миру. В ответ Балкиах попросил людей уважать его решение и сказал, что закон был лишь средством устрашения а спустя время вовсе объявил, что наказание никогда не будет применено. Благодаря экспорту нефти страна стала одной из самых экономически процветающих в Юго-Восточной Азии, за что ее прозвали «Исламским Диснейлендом». Население полностью освобождено от уплаты налогов, им доступна бесплатная медицина и образование. Только вот по оценкам экспертов нефтяные резервы скоро иссякнут, и такому благополучию придет конец. Огромные запасы нефти и газа в Брунее сделали Хасанала самым богатым диктатором в мире. А вот по продолжительности правления монарх Балкиах уступает только королеве Елизавете II. Состояние самого правителя на 2021 год оценивается в 30 миллиардов долларов. И, как было сказано ранее, он не привык себе в чем-то отказывать. Султан известен своей любовью к роскошным автомобилям, коллекция которых насчитывала по разным данным от 2,5 до 7 тысяч экземпляров, благодаря чему была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире. Султаном и его братом Джеффри было потрачено около 5 миллиардов долларов на автомобили, среди которых 600 Роллс-Ройсов. Интересно, что в конце 90-х они скупили 20% всех выпущенных автомобилей этой марки, заказав затем их переоборудование с учетом собственных пожеланий, что обеспечило автоконцерну примерно половину прибыли. Золотой Rolls-Royce — единственный в своем роде, с открытым верхом и платформой для зонта. В семье Балкиах используют для свадеб. Также сообщалось, что в коллекции 550 мерседесов и единственный в мире праворульный Mercedes-Benz CLK GTR. 450 автомобилей Ferrari, в том числе F90 Testarossa, FX, произведенный по заказу Султана, и Ferrari Mifas. А кроме того, 10 спорткаров McLaren F1, каждый стоимостью 10-15 миллионов долларов, SSC Ultimate Aero стоимостью 660 тысяч долларов, Chevrolet Corvette, Dauer 962 Liman, Shelby Cobra, Bentley Dominator, Jaguar XJ300, а также несколько чемпионских болидов Формулы-1 прошлых лет. После скандала с принцем Джеффри автомобили, которые стояли в нескольких гаражах общей площадью 1 квадратный километр, были проданы на аукционе, а оставшаяся часть осталась заброшенной. Помимо автомобилей, султану принадлежит Boeing 747 стоимостью 400 миллионов долларов. 
который оснащен аксессуарами из чистого золота. Он также владеет шестью небольшими самолетами, двумя вертолетами и аэробусом А-340, купленным за 100 миллионов долларов, который султан отправил на доработку, где самолет полностью модернизировали и покрыли золотом. Аэробус называют летающим дворцом, так как он поражает своей роскошью. Султан со своей семьей проживает в окрестностях столицы во Дворце Света и Веры, крупнейшей королевской резиденции в мире. Дворец площадью 200 тысяч квадратных метров вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире. Великолепное здание возвели в 1984 году, потратив на строительство два года и более 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Огромный комплекс состоит из 1788 комнат, из них 257 ванных, 18 лифтов, 44 лестниц, 5 бассейнов, мечети на 1500 человек, банкетного зала для 5000 гостей, подземного гаража на 800 машин мест и конюшни на 200 лошадей. Купола дворца покрыты 22-каратным золотом. Внутри здания многие поверхности также декорированы золотом и бриллиантами. Материалы на строительство здания были привезены из 30 стран мира. Дворец со всех сторон окружен растительностью, поэтому его практически невозможно разглядеть. При этом охрана дружелюбна и разрешает подходить к воротам, чтобы его сфотографировать. Хозяйственными вопросами заведуют два управляющих, каждый из которых получает за этот год более 9 миллионов долларов. Во дворце также есть зоопарк, в котором находится 30 бенгальских тигров. Побывать в гостях у султана и пройтись по дворцу можно три дня в году, в конце месяца Рамадан, при условии, что посетитель является мусульманином. Каждый год резиденцию посещают более 100 тысяч людей, каждому из которых в конце экскурсии полагается подарок от султана. Дворец предназначен не только для официальных встреч правителя, но и для празднования важных событий семьи, например, юбилеев и свадеб. Известен и другой дворец, который султан подарил своей второй жене, но после развода в нем живет один из его сыновей. Султан уже успел женить пятерых детей, свадьбы которых длились неделями и стоили около 7 миллионов долларов каждая. Когда женился принц Бруне Абдул-Малик, на ногах его 17-летней невесты были туфли с каблуками из золота и бриллиантов, а также браслет из чистого золота. Свадебное ожерелье и тиара невесты были украшены бриллиантами и огромными изумрудами. А когда замуж выходила старшая дочь султана, на торжестве выступала Уитни Хьюстон, за что ей заплатили почти 7,5 миллионов долларов. Хасанал любит задаривать родных щедрыми подарками. На день рождения одной из дочерей султан подарил самолет Аэробус А-340 за 100 миллионов долларов. А в 90-х подарил брату Джеффри целое поместье в Лас-Вегасе стоимостью 60 миллионов долларов. В общей сложности за годы безбедной жизни султан потратил около 17 миллиардов долларов на подарки. По некоторым данным, в собственности монарха находится более 150 домов в 12 странах мира. Одной из самых известных является резиденция правителя в Лондоне, которая находится в самом дорогом районе столицы. Роскошный дворец был куплен в 1994 году за 53 миллиона долларов. В то время он стал самым дорогим частным домом в Великобритании. Именно в этом дворце проживал принц Джеффри после громкого скандала с тратой казенных денег. По некоторым данным, этот особняк был продан в 2012 году за 100 миллионов долларов. Также семья султана владеет сетью роскошных отелей Dorchester Hotel, расположенных в Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже, Милане и других городах мира. В одной из этих гостиниц один из величайших гольфистов в мире Джек Никлаус спроектировал для султана поле для гольфа. Казалось бы, какие у султана могут быть проблемы, но семья Балкиах испытала горе. В 2020 году умер 38-летний сын правителя Брунея, принц Азим. Известный голливудский продюсер, который славился своей щедростью. Однажды он отправил частным самолетом драгоценные украшения в подарок певице Мэраи Керри. Он сорил деньгами, был любимцем звезд первой величины и, вероятно, был геем. То есть делал все то, что так раздражает его папу. Причиной смерти стало аутоиммунное заболевание, сопровождавшееся хроническими инфекциями. А в память о принце в Бруней был объявлен недельный траур. Финансовое положение Балкиах в последние годы очень пошатнулось из-за нестабильных цен на нефть и значительных расходов на роскошную жизнь. А как бы вы распоряжались деньгами, будучи на месте султана Брунея? 
Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.